a satisfação de recebê-los é significativamente ampliada pelo fato de estarmos entregando a esta progressista região de Toledo mais uma escola profissional de comércio e o mais novo espaço pedagógico do Senac Paraná. Cientes que a educação é o principal veículo do progresso, do desenvolvimento, da formação do cidadão, entendo que a grandeza desse espaço pedagógico não está nos seus 2.250 metros quadrados, mas sim por construirmos uma escola profissional com todas as condições de contribuir com a região comprovadamente produtiva e que recentemente comemorou o indicativo expressivo de um bilhão de reais de valor agregado pelo agronegócio. Por estarmos entregando a esta comunidade uma escola moderna no conceito operacional de qualidade dos seus equipamentos pedagógicos, enfim, ao nosso ver, muito identificada com a população dessa região, que é seguramente a que será beneficiada. Quando a grande mídia nacional dá destaque à escassez de mão de obra qualificada em vários setores de atividades produtivos do Brasil, o Senac Paraná, absolutamente convicto que investir na educação de jovens e no aperfeiçoamento de profissionais das comunidades onde as empresas do comércio atuam, é também um dever de cidadania que nos proporciona um sentimento de autorrealização e estará aqui disponibilizando importantes programas de educação profissional, destacando-se a aprendizagem, o programa SENAC de gratuidade, o recém-criado Pronatec, cursos livres e cursos técnicos. Contamos mais uma vez com o apoio de todos, para que, somado à nossa diretiva de integração, venhamos transformar juntos aquilo que hoje é somente uma obra. Transformemos numa escola e assim daremos a oportunidade de, uma, de com um atendimento personalizado, realizar sonhos, normalmente daqueles que mais necessitam. Eu disse numa entrevista agora há pouco, de que o valor econômico investido nesse concreto que aqui está, ele não é tão grande quanto. Claro que é importante, é grande. São mais de 7 milhões que foram investidos aqui, mas isso não é nada, meu prefeito. Muito maior é o investimento daquilo que ele vai fazer daqui para frente. Talvez seja um dos maiores investimentos que Toledo possa ter. Não é um investimento da sadia, não é um investimento desse laboratório que aqui está, de valores fantásticos, econômicos, mas sim de valor de educação. Isso não tem preço. Se somarmos o que ele vai fazer daqui para frente, nos próximos 10, 15, 20 anos, e cada vez atualizando, quem poderá valorizar essa importância desse investimento que aqui está hoje? E é exatamente no momento em que o país cresce, em que o país evolui, em que o país precisa de mão de obra qualificada, é que nós estamos fazendo esse avanço no Paraná, eu acredito que no Brasil inteiro. Mas falo no meu estado, daquilo que responsabilidade, que recai sobre a minha cabeça e dos meus parceiros dessa federação. Nós temos um investimento maciço, nós temos mais 20 obras andando no estado do Paraná, nós temos ainda que complementar lá do meu companheiro Elias, do meu prefeito de, de Medianeira. Nós temos aqui em Marechal Cândido Rondon, que também já está praticamente em fase final de, de planejamento para a gente assinar o compromisso de uma construção. Depois temos, eu olho aqui, meu vice-presidente Plínio de Cascavel, que está me olhando. Ele fica quieto, mas ele, ele sabe dos compromissos que eu tenho com Cascavel, nós vamos ter aqui na entrada de Cascavel um grande investimento de um centro de lazer que vai permitir que todo o sudoeste vá tirar frutos e proveito desse investimento do SESC ali perto de Cascavel, da onde nós vamos investir ali uma soma substancial para dar oportunidade àqueles que não podem sair daqui para ir até o litoral do Paraná, porque eles tenham também o seu período de lazer dos nossos funcionários num investimento grande que vai sair ali. Então, com isso, eu acho que eu completo, meu caro prefeito, meu deputado, meu vice-governador, 
os investimentos aqui no oeste e no sudoeste do Paraná, porque lá em Pato Branco e Francisco Beltrão nós estamos investindo, na minha cidade de Palmas, União da Vitória, quer dizer, eu acho que o sul, oeste e sudoeste vão estar completos com isso, e depois nós temos os compromissos daí para frente, Londrina, Cornélio Procópio, Vaiporã, Jacarezinho, etc, 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 tal, por aí, para completar esses investimentos que nós estamos fazendo, isso tudo para fazer com que o nosso comércio, a nossa área de serviço, a nossa área de turismo, que são os três segmentos que mais aplicam mão de obra, que mais empregam mão de obra, tenham essa mão de obra qualificada. Então esse é o investimento dos senhores empresários destes segmentos que são, na verdade, o dono disso tudo e o patrono desse processo todo. Então é a recíproca que nós estamos dando a vocês daquilo que efetivamente são os recursos que advêm dos próprios empresários. Então é a resposta que nós estamos dando, porque aquilo que está aqui dentro é o que há de melhor em si, é o que nós temos de melhor em tecnologia. Em primeiro lugar, dizer que o grande desafio externado em todos os meios de comunicação, que é uma entrave para o desenvolvimento do Paraná, do Brasil, é a falta de mão de obra qualificada. Isso todo mundo fala. Todo mundo sabe, né? inclusive se menciona o apagão da mão de obra qualificada. Queremos desenvolvimento e queremos mão de obra. Só 35% dos nossos jovens concluem o ensino médio, 35%. Na Coreia são 95%. Então só aí existe uma diferença brutal, né? entre o Brasil e um país que se desenvolveu muito nas últimas décadas. E os jovens que vão para as universidades, só 15% deles vão para a universidade. Se eles não concluem o ensino médio e se não vão para a universidade, a gente pode imaginar que existe um problema grande aí no meio, um desafio, que é um desafio do governo, mas eu sempre digo, o Beto Rich insista, um desafio de toda a sociedade. Nós temos que enfrentar os desafios juntos e os resultados bons do futuro vão ser resultado do trabalho conjunto de todos nós. Todos nós somos bons, competentes, todos, todos somos, não há dúvida, cada um com seus talentos, mas juntos podemos ser muito mais, né? fazer muito mais coisas a favor. Então, a qualificação da mão de obra é um fato indiscutível. Ao mesmo tempo, toda a sociedade reconhece a importância e a qualidade do sistema FEComércio, SESC e SENAC. Isto o governo do Estado quer externar e reafirmar. Quando alguém apresenta um diploma, um certificado e diz é do sistema FEComércio, Todo mundo diz, esse é um bom certificado, é de qualidade, não é verdade? Todos reconhecem, não há dúvida nesse sentido. Então termos, reforçarmos isso, isso é fruto de décadas de trabalho, de dedicação de tantas pessoas e é um patrimônio que nós temos aqui no Paraná. Então, associarmos esta necessidade de qualificação com o trabalho que o Fê Comércio pode fazer, aqui nesta região, mas em todas as regiões, isto é mola propulsora de desenvolvimento. Tantos desafios na agricultura aqui, um bilhão, como foi mencionado, já de valor agregado, agro, indústria, indústria, comércio, serviços e turismo, as três áreas mais fundamentais né, para fe comércio também, mas tantas, tantos desafios, tantas coisas que podem ser feitas. E isto tudo aqui está representado nesta obra.